ഹൈ ഓൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന ഈ സബ്ജെക്റ്റ് എന്തിനു പഠിക്കണം ഇത് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബന്ധം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇത് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഇതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു സംയുക്തമായ സംജോ സംയോജിതമായ ഒരു സംഭവമാണ് സംയോജിതമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രൂപമാണ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സംയോജിതമായ രൂപമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വീട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റോണിൻ്റെ പറ്റുള്ള കല്ലുകൾ ബ്രിക്കുകൾ മരങ്ങൾ മണൽ സിമെൻറ്റ് സ്റ്റീല് ഗ്ലാസ് ക്ലേ വർക്കുകൾ ടൈലുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു ബിൽഡിങ്ങും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ളത് ഒരു ബിൽഡിങ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമാണ് ബ്രോഡ് നോളജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നെസസറി ബിക്കോസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് സ്പെൻഡ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കോസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതാവശ്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മളെ ഓരോ വർക്കിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എവിടേക്കാണ് ഏതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വർക്കിന് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കു തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് പറഞ്ഞത് നോളജ് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡിസൈഡ് the use of appropriate materials for appropriate work ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ആവാ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ വർക്കിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കഴിവ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത് റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മേസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മേസൻറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മേസൻറ്റിന് ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ലോഡ് വരുന്ന മേസൻറ്റ് ഉണ്ട് ലോഡ് വരാത്ത മേസൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അറിവ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെ
ബ്രിക്ക് അല്ലേ നിങ്ങൾ ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കാണാത്തവരാരായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ബ്രിക്ക് കാണാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് ആക്ച്വലി എന്താ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു സാധനം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നേരെയാണ് നിങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബ്രിക്സാണ് അല്ലേ ബ്രിക്സ് തന്നെ ഉള്ളത് ബ്രിക്സ് തന്നെയാണ് ക്ലേ ബ്രിക്കാണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണ് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പം ബ്രിക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് നമുക്ക് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പടവിന് നമ്മളെ ഭാഷ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പടവിന് പട പടുക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മേസൻറ്ററി വർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രിക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബ്രിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അറിവ് കിട്ടും പിന്നെന്താണ് മരം അല്ലേ മരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ മരം കൊണ്ടുള്ള വാതിലും വാതിൽ കട്ടിലേയും പിന്നെ ജനവാതിൽ കട്ടിലേയും ജനവാതിൽ പൊളികളും അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമുകൾ ഹാൻഡ് റൈൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം മരത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മരം കിട്ടാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുറിക്കുന്നിടത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പക്ഷെ മരത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരുപാട് മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ മരം നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടിംബറിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മറ്റ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി അതിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ടിംബറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ടിംബർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഗസ് ചെയ്തേ ഇനി അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയാമെന്നുള്ളത് ബിൽഡിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് അടുത്തത് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താണ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലേ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് എന്താണ് സിമെൻറ്റ് എന്താണ് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് വാരാൻ പറ്റുമോ സിമെൻറ്റിൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രിക്ക് അല്ലെ ബ്രിക്ക് പടവിന് ഉപയോഗിക്കും അതായത് മേസൻ്റെ വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് സിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ 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 എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ വെറുതെ പറഞ്ഞായിരിക്കാം എന്തായാലും സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചത്
അവർക്ക് അവർക്ക് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് ഈ സിമെൻറ്റ് വന്ന ശേഷം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി ബിൽഡിംഗ് രീതി രംഗത്ത് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ കടന്നു വരവാണ് നല്ലൊരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിമെൻറ്റ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ വലിയ വളർച്ച നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ വികസനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കടന്നു വരവാണ് എത്ര നല്ല ബിൽഡിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കാം എത്ര സ്ട്രെങ്ത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കാം അതായത് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് സിമെൻറ്റ് അതൊരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു